ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ജസ്നാസ് കിച്ചൻ ഞാനിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ പണ്ട് മുതലേ കാണുന്ന ബേക്കറിയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്ന ഒരു പലഹാരമാണിത് മസാല കടല പൊരിച്ച കടല എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ഇതൊരു കട്ടൻ ചായ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കാൻ അറിയാമല്ലോ ഞാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതെല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന എല്ലാ നാട്ടിലുള്ള ഒരു വിഭവം തന്നെയാണ് അപ്പം ഞാൻ അതിനെ പറ്റി കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല നിങ്ങളെൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കാം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഉള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിനൊക്കെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇതിന് വേണ്ടി എടുത്തത് അര കിലോ കടലാണ് ഇത് അര കിലോ എടുത്താൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് മതിയെങ്കിലും ഒരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം എടുത്താൽ മതി ഇതിപ്പോൾ വറുക്കാത്ത കടലാണ് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കടലപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് രണ്ട് കപ്പ് കടലപ്പൊടി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അരക്കപ്പ് അരിപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം ഇനി നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം വെള്ളമൊക്കെ ചേർക്കുന്ന മുന്നേ തന്നെ ഇത് നമുക്കൊന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കാശ്മീരി ചില്ലിയാണ് ചേർത്തത് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകമാണ് ചെറിയ ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അര ടീസ്പൂൺ കായം ഇനി ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചതച്ചതാണിത് നന്നായി ചതച്ചെടുക്കണം അപ്പം അതുകൂടെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യണം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വെള്ളം ചേർക്കുന്ന മുന്നേ ചെയ്യണേ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഇത് എനിക്ക് എരിവില്ലാന്ന് തോന്നിയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ സാധാ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നല്ല എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഒരുപാട് വെള്ളം ഒരുമിച്ച് ചേർക്കരുത് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോഴേ നമുക്കിത് എല്ലാം കടല വേറെ വേറെ ആയിട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം കൂടെ കട്ട പിടിച്ച പോലെ ഇരിക്കും അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് വെള്ളം ചേർത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിനി ഒന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം കാരണം ഇതിലേക്ക് ഈ മസാലകളും ഇതെല്ലാം ഒന്ന് പിടിച്ച് വരട്ടെ അപ്പോഴേക്ക് ഈ നമ്മൾ കുഴച്ച മാവിലുള്ള വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശമൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം നമുക്കത് പൊരിച്ചെടുക്കാനും സുഖമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമുക്കൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വിടാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇതിലെ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് ഒന്നുകൂടെ ഡ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ചൂടുള്ള ഓയിലിലേക്ക് ഇട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഓരോന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ പിരിച്ച് പിരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കട്ട പിടിച്ച് വരും അത് നിങ്ങൾക്കിത് എടുക്കാൻ ഇപ്പോൾ നല്ല സുഖമായിരിക്കും ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നായിട്ട് ഇടാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇനി നേരിയ തീയിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം എണ്ണ നന്നായി ചൂടായ ശേഷം ചെറിയ തീയിൽ വെച്ച് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോവും ഉള്ളിലെ ഭാഗമാണെങ്കിൽ വറുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നേരിയ തീയിൽ വെച്ചിട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ കടലൊക്കെ ഒരുവിധം ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് വറ്റൽമുളകും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിത് ഓയിലിൽ നിന്ന് മാറ്റാം അപ്പം നല്ല ചൂടോടെയുള്ള കടല പൊരിച്ച കടല മസാല കടല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കുക അതായിരിക്കും നല്ലത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ബേ ബേക്കറിയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കുന്നതിനേക്കാളും നമുക്ക് സേഫായി കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻ്റായിട്ട് കൊടുക്കുക വീണ്ടും മറ്റൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് ഞാൻ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ താല്പര്യമുള്ള എന്തെങ്കിലും റെസിപ്പി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടെ ഈ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് കൊടുക്കുക പിന്നെ കുറേ ആളുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഫിഷ് ചിക്കന് ബീഫ് അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ കറികൾ കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന